sobre a questão do 7 de setembro, uh, se nós estivéssemos, estivéssemos num país sério, né, em que as leis fossem cumpridas, uh, em que as leis fossem cumpridas para todos, né, em que as leis não fossem ignoradas quando convém ao, a quem está no poder, né, eu, eu gostaria de ver realmente as pessoas, o povo nas ruas de novo. Acho que é importante a voz do, do povo nas ruas. A questão toda é que nos aterrorizaram, né? Está todo mundo receoso de ir para a rua, ninguém sabe o que pode acontecer se as pessoas forem para a rua, que tipo de armadilha podem jogar, que tipo de interpretação darão, darão às leis, porque a Constituição garante a livre manifestação, a manifestação pacífica, mas quem... Que leis temos né, para garantir os nossos direitos? Não temos mais. Então, eu acho que é interessante, sim, que as pessoas fiquem em casa no 7 de setembro. Acho que isso, por si só, já é uma forma de protesto, porque a gente vai ter uma comparação imediata com o que foi o 7 de setembro no ano passado e o que deve ser o 7 de setembro este ano, com ruas vazias e as pessoas... Eu, eu, bom, eu estou sempre acompanhando redes sociais, o 4x4, a gente tem um chat muito movimentado, como aqui o do Sem Filtro, e as pessoas estão dando a ideia de colocar, então, bandeiras do Brasil nas janelas, nas fachadas, com faixa preta de luto. Acho que é uma forma de, de protesto válida, enquanto a gente não tiver a segurança de que as leis deste país serão realmente cumpridas, sem interpretações livres, ao bel prazer. E eu acho impressionante, em relação ao que o Lula está gastando, Paula, para esse 7 de setembro, é que o Bolsonaro ainda está sendo lá né, perturbado, incomodado, porque abusou do 7 de setembro do ano passado, usou e abusou politicamente. E se a gente for lembrar, Augusto, houve a manifestação, o desfile cívico-militar oficial em Brasília, ele com a faixa presidencial, sem manifestação política alguma, e depois ele se deslocou para o Rio de Janeiro e para São Paulo uh, para, para as manifestações uh, que não tinham nada a ver com as manifestações com o desfile oficial em Brasília. Né? E aí eu fico vendo aí, Lula, bom, gosta de gastar, né? Ou oh, pessoa para gostar de gastar, um governo gastador, e a gente recua um pouquinho... Primeiro de maio do ano passado, você vai lembrar, eu, eu por acaso eu moro em Perdiz, passei na hora ali, não sabia que havia aquela, aquela, aquele evento do primeiro de maio do PT ali no, no Pacaembu, na praça do estádio do Pacaembu, e a gente tinha um monte de artista lá se apresentando, Daniela Mercury entre eles, e aqueles cachês todos foram pagos com emendas parlamentares de vereadores aqui em São, de São Paulo, né? inclusive o Eduardo Suplicy. Bom, então, em matéria de gastança, uh, o Lula é mestre. E eu acho que, 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 que esse 7 de setembro, apesar de todo o dinheiro que ele vai gastar, de toda a claque que eles estão reunindo, né, porque tem essa história de que vão pegar pessoas da periferia de Brasília para evitar vaias para o Lula e para a Janja, para fazer ali um, um aplauso contratado na base da, da mortadela, né, do transporte e do cachezinho, eu acho que o 7 de setembro vai ser uma resposta grande a um governo que está indo, como disse o Paulo Eduardo Martins, está nos levando, infelizmente, a todos nós para o abismo.